Dünyanın kubleb joyları da taze içimlik suvini topuş muamma. Hatta su mol bulgen hududlar da ham. Koşma ştatlar energetika vazirligi suvini şorsızlandırı uçı, kuyoş nurdu işle uçı arzon texnologiyanı yaratış loğaları uçun 15 milyon dolar açıradı. Tatkikatçılar Allah kaçan bu barada kopşlarını amalge aşırgen. Tafsilatlar bilen hamgaspın bir zat muhammadi. Los Angeles'tan tortib Houston'gacha bo'lgan shaharlarda olamlar toza ichimlik suvi olishning arzonroq va samaraliroq usullari ustida ish olib bormoqda. Ayrim hududlarda suvni sho'rsizlantirishga ehtiyoj oshmoqda. Water Planet kompaniyasi vakili Erik Hoyek toza suv olish xarajati va bunga ketadigan energiya miqdori ko'pligini aytadi. Suv tozalovchi inshootlar asosan elektr tokiga ishlaydi. Eng arzon energiya manbai bu quyosh. The only reason that that is not taken over the world. Bu sulning dunyoda keng yo'lmaganining asosiy sababi uning barqaror emasligida. Quyosh chiqadi va botadi. Buning davomiyligini ta'minlash uchun esa batareya kerak. Unga kunduzi tok yig'ib, kechasi ishlatasiz, lekin batareya qimmat. Rais universiteti tadqiqotchisi Kilinli quyosh nuriga ishlovchi moslama yasayapti. Bu tizimdan maqsad uni arzon va moslash uchun qilib Kichik jamoalarning ham, katta shaharlarning ham ehtiyojini qondirish. Li va uning jamoasi quyoshdan foydalanib suvni bug'ga aylantiradigan va uni membrana orqali toza suv qilib beradigan reaktor yaratdi. Uning arzonligi o'ziga xos jihati deydi Li. So it harvests the sunlight. Membrana quyosh nurini yig'ib, uni foton energiyasiga aylantiradi va suvni samarali bug'lantiradi. U zararli chiqindilarni saqlab, ikkinchi tomonga faqat toza suvni o'tkazish vazifasini ham bajaradi. Childers esa zavodlardan chiqadigan issiqlikni qanday ishlatish yo'llarini o'rganmoqda. Sanoat joylarida chiqayotgan issiqlikni borib o'lchadik. Qaytib kelib uni o'zimizning tizimga uladik. Bu issiqlikni qayta-qayta aylantirib, membrananing unga qanday reaksiya qilishini kuzatdik. Toza suv ishlab chiqaradigan membranalarga talab katta. Water Planetning polikera membranalari turli sohalarda ishlatilmoqda. Dunyo bo'ylab qiziqish katta, nafaqat sanoat darajasidagi suvlarda, balki Hindiston, Xitoy va Aqshning o'zida uni Rakvinadagi suv filtrlariga qo'yib ishlatish yo'llarini ko'ryapmiz. Dunyo aholisining 30% ga yaqini toza ichimlik suviga ega emas. Tadqiqotchilar esa suvni tozalovchi bepul energiya olish yo'llarini o'rganishda davom etmoqda. Elizabeth Lee Behzod Muhammadi Amerika ovozi uchun Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai